सिर्फ अपनी पिछली कक्षा में हमने चैप्टर फोर की रीडिंग की थी चैप्टर फोर था हमारा नन्हा फन का लेकिन हमारा चैप्टर थ्री में कुछ काम छूट गया था तो आज पहले हम उसे पूरा कर लें एक क्वेश्चन था पेज नंबर ट्वेंटी टू देखिए हमारी किताब क्या है रेंजिन अभी हम पेज नंबर ट्वेंटी टू के संबंधित क्वेश्चन नंबर टू कविता और तुम के अंतर्गत कविता और तुम टाइटल के अंतर्गत एक प्रश्न दिया है संख्या दो पहले इसको ध्यान से सुने हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत को बल देते हैं ऐसे त्यौहारों के बारे के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ वैसे तो ये एक एक्टिविटी है लेकिन आप भी जानते हो हम भी जानते हैं आज की परिस्थितियों में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं कोरोना महामारी के कारण हम आपस में मिलजुल नहीं सकते के डिस्टेंस के साथ हम बहुत सारे काम कर रहे हैं तो इस प्रश्न को हम रिटर्न में करेंगे किस तरह से आप आपको प्रश्न अभी कॉपी पे तो इस तरह से दिया है आपको किस तरह से आएगा एग्जाम में हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं कि नहीं दो ऐसे त्यौहारों का वर्णन करूँ इसी में जोड़ देंगे आगे का आप नहीं लिखेंगे मैं आपको लिख देती हूँ इस प्रश्न को तो आप प्रश्न संख्या दो जो लिखा है बिल्कुल जैसा लिखा है वैसा नहीं उतारेंगे थोड़ा चेंज करेंगे कारण क्योंकि तो अभी हम इसमें चर्चा तो कर नहीं सकते प्रैक्टिकली इसको हम सॉल्व कर नहीं सकते और नहीं सॉल्व कर सकते तो हम क्या करेंगे इसको रिटर्न में सॉल्व करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न लिख लें नोट 
करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं
है देखिए बच्चे नोट कर ले इसके आगे का मैं इसको इस करके लिखूंगी ठीक है
है तो डिक्टेट करूंगी यानी कि क्लास फिफ्थ आपको सुन के लिखना है इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो को सुनेंगे एक एक शब्द को और लिखेंगे उसके बाद पॉइंट डालेंगे नंबर टू और दूसरा जो त्यौहार है वो हमारा क्या है होली पहला त्यौहार हमने लिखाया दशहरा दूसरा त्यौहार है जो बुराई पर अच्छाई के जीत के रूप में मनाया जाता है क्या है होली तो इसके बारे में पहले मैं आपको डिक्टेट करूंगी अच्छे से ध्यान से सुने होली होली के साथ अनेक गंत कथाएं जुड़ी हैं हो सकता है आपके यहाँ कोई और कथा आप सुनते हो होली के साथ बहुत सारी कथाएं जुड़ी हैं अनेक गंत कथाएं जुड़ी हुई हैं कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज हृदय कश्यप स्वयं को भगवान मानता था फिर से सुने होली के साथ अनेक दंत कथाएं जुड़ी हैं कहा जाता है कि राक्षस राज कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज हृदय कश्यप स्वयं को भगवान मानता था वह विष्णु का परम विरोधी था भक्त नहीं था परम विरोधी था वह विष्णु का परम विरोधी था इसके विपरीत उनके पुत्र भक्त प्रहलाद विष्णु भक्त थे उसके विपरीत उनके पुत्र प्रहलाद विष्णु परम विष्णु भक्त थे उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से बहुत रोका उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से बहुत रोका प्रहलाद के न मानने पर अहंकारी हृदय कश्यप ने तंग आकर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी प्रहलाद के न मानने पर अहंकारी हृदय कश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग से नहीं जल सकती होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग जलने आग से नहीं जल सकती होलिका प्रहलाद को मारने की इच्छा से उसे लेकर जलती चिता पर बैठ गई होलिका प्रहलाद को मारने की इच्छा से प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे एवं होलिका जलकर भस्म हो गई एवं होलिका जलकर भस्म हो गई उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है एवं बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्यौहार मनाया जाता है एवं बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्यौहार मनाया जाता है तो इस प्रकार ये जो प्रश्न आपका छूट गया था ठीक है ये जो प्रश्न था वो एक एक्टिविटी थी जिसे हमें आपस में चर्चा करना था ठीक है अब चूंकि हम चर्चा नहीं कर सकते आज के वर्तमान परिस्थितियों में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये संभव नहीं है तो इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको रिटर्न और डिक्टेशन दोनों में कराया एक ही प्रश्न का उत्तर मैंने आपको रिटर्न और डिक्टेशन दोनों में कराया है मतलब कि आधे प्रश्न का उत्तर तो मैंने आपको रिटर्न में दिया है ब्लैक बोर्ड पर और आपके लिए इंस्ट्रक्शन हैं निर्देश हैं जो कि आपके आने वाली कक्षाओं के लिए बहुत जरूरी हैं आगे का आधा प्रश्न जिस प्रश्न का दूसरा भाग है वो आपको डिक्टेशन के रूप में करना है वीडियो को सुन करके तब आपको ये काम करना है ठीक है तब आपका प्रश्न पूरा होगा अगर केवल ब्लैक बोर्ड वाला करोगे तो भी पूरा नहीं होगा और अगर केवल सुन के डिक्टेशन वाला करोगे तो भी पूरा नहीं होगा आपको दोनों करने हैं ठीक है तो ये आपका इस तरह से ये जो अभ्यास पार्ट था पार्ट तीन अब कंप्लीट हो गया है इसको हमने आज पूरा कर लिया है आगे चलते हैं तो पेज नंबर ट्वेंटी फोर पे ईद गाह जिसकी हमने बहुत अच्छी तरह से रीडिंग कर ली थी और उसके बाद हमारा जो तो पार्ट चार था नन्हा फनकार इसकी भी पिछली कक्षा में हमने बहुत अच्छी तरह से रीडिंग करी थी अब आगे की कक्षा में हमें इसी पार्ट से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ करने हैं तो अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है इस चैप्टर से संबंधित 
तो वो मुझसे पूछ सकता है और कोई प्रश्न कोई शब्द उसे समझ में नहीं आ रहा उसका उच्चारण या उसका अर्थ वो मुझसे पूछ सकता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक यू